వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మనం చాలా వరకు అలవాటుగా కొన్ని రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఫాలో అయిపోతూ అవే తింటూ ఉంటాం కదా కాకపోతే ఆ రెసిపీస్ని అసలు ఎందుకు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం వాటిలో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి ఎందుకు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ని తింటున్నాం ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం చాలా మందికి తెలీదు ఆలోచించరు కూడా బట్ అవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు అండ్ వాటిని ఇంకా వైజ్గా ఉపయోగించుకోవడం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ అలాంటి మ్యాజిక్ ప్రతి ఎపిసోడ్లోనూ ఇక్కడ మనకి రిపీట్ అవుతూనే ఉంది అండ్ ఇవాళ కూడా రిపీట్ చేయడానికి రెండు వండర్ఫుల్ రెసిపీస్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాం సో లెట్ స్టార్ట్ రెడీ గారి సో ఎస్ ఎప్పటిలాగే మనకి రెగ్యులర్గా అలవాటైనవైనా సరే కొత్తవైనా సరే ఎలా బ్యాలెన్స్ని తీసుకురావచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాం కదా కాబట్టి ఇవాళ ఏ రెసిపీతో అలా చూపిస్తున్నాం చెప్పి యా ఇవాళ రెసిపీ మామూలుగా మనం ఎప్పుడు మిల్లెట్స్ బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లాగా మనకి అంటే మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చేది మురుమురాలు వాడుతూ ఉంటాం అలా మనం ఇంకొంచెం న్యూట్రిషన్ యాడ్ చేసుకుంటూ బికాస్ పఫ్ డ్రైస్ లో కూడా చాలా మంచి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది చేసుకోబోతున్నాం జింజర్ పఫ్ డ్రైస్ జింజర్ పఫ్ డ్రైస్ సో జింజర్ ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఇచ్చి మరమరాలని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అంటే సో అది రైస్ రెసిపీ లాగా మనకి అది కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అది ఉప్మా లాగా మామూలుగా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా డిన్నర్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు స్నాక్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఎనీథింగ్ రెండు వైజ్ రెండు విధాలుగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వావ్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ మర్మరాలు మర్మరాలు కూడా ఉన్నాయి ఖాళీ అయిపోతున్నాయి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినా అంటే ఏం కావాలేదు నేను ఇంకా నీకు బోల్ తెచ్చి కావాలి ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే రెసిపీ చేసుకుందాం తర్వాత మనము తర్వాత మనము చేయొచ్చు అది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది తెలుసా తింటూ అలా చేయకూడదు కదా మనము కానీ అదే బాగుంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు నేను తరిగేటప్పుడు అలా ఒక ముక్క నోట్లో వేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక ముక్క ప్లీజ్ ఒక్క ముక్క అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సాలడ్ సెపరేట్ గా చేసుకోలేకపోయినా అలా కొంచెం వాటర్ వేసి పెట్టేసుకుందాం మన మధ్యలో ఓకే సో మళ్ళీ అనమాట సెకండ్ రౌండ్ కూడా అయిపోయింది అక్కడ వాటర్ తినలేం కదా అందుకని అనమాట ముందే నేను యాక్చువల్లీ వాటర్ వేసేసి తెచ్చేసి ఉంటే బాగుంటుంది అప్పుడు ఇంకా పేస్ట్ అయిపోయేవి యూ కాన్ డూ దట్ యు నో పేస్ట్ అయిపోయేదని తెలుసు కాబట్టి అయ్యో పొంగిపోతున్నాయి పొంగిపోతున్నాయి కదా పర్లేదు దిగుదాం దిగుదాం సో సో అవి కొంచెం సోక్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ రెసిపీ స్టార్ట్ చేసి ఆయిల్ వేయనా యా ఆయిల్ వేసేసుకుందాం కొద్దిగా పల్లీలు వేసుకుందాం ఓకే సో ఇవే మనకి ప్రోటీన్స్ కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో కొంచెం శనగపప్పు కూడా తెచ్చుకున్నాము అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని చాలా చక్కగా టేస్టీగా చేసుకుంటూ వేయించుకుంటూ పల్లీలు కొంచెం ఫ్రై అయినాయా అయ్యాయి సో శనగపప్పు కొంచెంగా జీలకర్ర జీలకర్ర తర్వాత కొబ్బరి ముక్కలు ఉన్నాయి వేసుకోవచ్చు మనం ఉల్లిపాయ వేసాక అవి అంతేనా వేయకపోయినా మనకి బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొబ్బరి అలా కూడా తినేసాయి మనం మామూలుగా లాస్ట్ లో తురిమి వేసుకున్నా కూడా మనకి బాగుంటుంది అనమాట కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుందాం చిన్న చిన్నగా తరిగి తురుము అయినా ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే ఇది పఫ్ డ్రైస్ ఆల్రెడీ మనకు కొంచెం మెత్త మెత్తగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా నవలడానికి అలా ఉంటే బాగుంటుందిగాయలు అల్లం ఎక్కువగా అనుకోవాలి అనుకున్నాం కాబట్టి అంటే మరీ ఎక్కువ వేసుకోవాలని కాదు బట్ కొంచెం తెలిసి ఫ్లేవర్ తెలిసేలాగా మామూలుగా అసలు అల్లం వేసామంటేనే తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం న్యూట్రిషన్ కి కూడా ఐ థింక్ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మనం ఇందులో ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాం ఓకే కొంచెం వేగాల కొంచెం వేగాల మామూలుగా పఫ్ డ్రైస్ అంటే ఇప్పుడు మనము మరమరాల ఉప్మా చేసుకున్నా లేదా మరమరాలతో మనం చాట్ లాగా ఉల్లిపాయ పచ్చి ఉల్లిపాయలు అవన్నీ కలిసి వేసుకున్నా అల్లం అసలు ఎక్కువ వెయ్యము అవును కాకపోతే మనం దీంట్లో ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసాము అంటే టీటాక్స్ కి మనకి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అవును అవి మనకి పఫ్ డ్రైస్ లో బాగా ఉంటాయి అండ్ సిమిలర్లీ మనము అలాగే అల్లం కూడా వేసి కూడా కొంచెం ఎనాన్స్ చేస్తున్నాం మనం ఏదైతే డీటాక్స్ అవుతుందో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ కూడా కాబట్టి చక్కగా 
उपाय तो मुझे अच्छे मन का उप कम वेस डिफरेंट कम वे मन मुझे सरपड़ा उप ओके तरवा कम चाट मसाला ओके गरम मसाला तरह स्वीट चटनी वेसको सिंपल असल से उपमला बोरींग का चाल मंदे उपमा अंत बोरिंग अलाक चाल रकल न्यूट्रिश इंग्रीडेंट फ्लेवर चला फ्लेवर्स वेसको अंड वेरी नई टेस्ट सो इत लाइट कुकड़ा वाटर वेस्ता जस्ट मन की टेस्ट वेसको अंत स्वीट चटनी स्वीट को मोतम कलवाल सो अद कुक टाइम पड़ती है इंपारटे क्वेरी अड़दा मर्मराल जस्ट स्क्वी वाटर अंत ओके सो एंटे डयाबेटी चला काम अंदर फेसदे मैक्सीम पीपल सो सुरेश मन की मेसेजार खमन सो वाल फादर की डयाबेटी उयाबेटी उ आये एला डेटे बेटर अंड एस्पेली ब्रेक्फास्ट यू नो रेसीपी और इंग्रीडेंट इंक्लूडी अड़ी ओके 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 थैंक यू सो मच फर् क्वेश्चन सुरेश गारूल मन चूस्त उठा डबेटिक ब्रेक्फास्ट अने चाल अवसर अंत अंदर चाल अवसर को स्कीू उ स्पेसीफिग डबेटी को दर और आलरे डबेटी उन्ना ब्रेक्फास्ट कंपलसरी अभी कंपलसरी अन्ट सो अलांट मार्न टाइम एपड़ू उठा कांप्लेक्स कॉबोहैड्रेट चाल मंचदी अंत पीच पदार्थ फूड्स एंड अलाकने षुगर कंट्रोल की चाल मंच अवकाश मूल अंत नार्मल पीपल के अच्छे एवरक डबेटिक्स कांप्लेक्स कॉबू उ सो दट आकल वेक उपरकू उ अं शुगर स्ल रिजे बट स्पेसीफि डबेटिक कांप्लेक्स कॉबोहैड्रेट चाल मैं एदना सर मन प्रोटीन वेजिटेबल अभी उड़ेला चूसि दा तो बाॉल एग्जे चाल मैं फ्री ब्रेक्फास्ट मैं चूस्ट पोदन लेवगा काफी शुगर लेकिन अलाक मैं बिकाज काफी टी रेग्युर् डे कंटिव चेयर कंपलसरी अंत मत शुगर लेकिन मंटे चक्कर और स्पून मेंत कनपेको एम टी स्टमकेंटे अभी शुगर कंट्रोल की बाग हेल्प सो यस गारी फादर कने का डबेटी तो बाधपड़न वालेवरना सर टिप्स ने खचित फावी फर् हेल्दी अंड टेस्ट लाइफ स्टैल अंत टेस्ट मिसको चक्कर इंग्रीडेंट्स तो रेसीपी तो अला मैं मेनेज चुस्कन अंड ये इक मन की कोई सब वेगते सरपोमी का सब वेटा सो पफ्ड रईस तो अद मन मरमराल तो मंच रेसीपी प्रिपेर से जनरल पोदा उपाय टोमाटो इलांट वेसी स्ना उठा सो अला प्रापर रेसीपीला तीनक इला मन को वेजिटेबल्स नट्स इंत मत मसाला वेसको चयचन चाल बहुत का अंबेको मन वाटर ड्रेन अवटेक मरमरा अडी उबी इन कलपेक ओके चक्कर पड़ पड़ा चाल मंदिर इष्ट काबी मैं फ्लेवर्स ऐडक इंका इष्ट तिंटर अला ऐक्चुअली मैं फ्लेवर्स अंदे ऐडक अंड मार मार प्लेन ऐसा चाल मंदिर नच्छे अंकने ओट्स कॉर्न फ्लेक्स म्यूसली सो अला वाली डेफिटली रेसीपी चाल सैटी बच्चे अंड मरमरा निमरसम 
and kothmira okay వావ్ భలే ఉంది కదండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసేసుకోండి జింజర్ పప్పుడు రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు మరమరాలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి కొబ్బరి ముక్కలు పావు కప్పు కారం తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా స్వీట్ చట్నీ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జింజర్ పాఫ్ట్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మరమరాల్లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని పల్లీలు శనగపప్పు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా గరం మసాలా స్వీట్ చట్నీ కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకుని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న మరమరాల్ని పిండి ఇందులో వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని నిమ్మరసం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి జింజర్ పాఫ్ట్ రైస్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇట్స్ టేస్ట్ టైమ్ ఓకే సో నిమ్మరసం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి కలిపి భలే ఉంది అనుకున్నట్టుగానే ఇన్ని మసాలాలు ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నా కూడా జింజర్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది బాగా తెలుస్తుంది డెఫినెట్లీ అండ్ ఆ ఘాట్ అనేది చాలా హెల్ప్ అయింది ఈ రెసిపీ మొత్తానికి అని అనిపిస్తుంది వెరీ నైస్ వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది అండ్ చూసినా కూడా మనకి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే టొమాటోస్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసి చక్కగా చేస్తాను ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా బాగుంది అండ్ పఫ్ రైస్ మనకి ఫైబర్ కొంచెం తక్కువ ఉంది అనిపించినా కూడా మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా బాగా ఇంకా కావాలంటే కూడా వెజిటేబుల్స్ మన ఇష్టం కదా చక్కగా క్యాప్సికమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అవుతుంది యా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది ఇలా కూడా పఫ్ రైస్ తో అదే మరమరాలతో ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ రెసిపీలకు వెళ్ళిపోదామా షో ఏం చేస్తున్నాం సో పాలక్ అండ్ కంద కూర స్టార్ట్ చేస్తాం తీసుకొస్తాయింగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో లాట్స్ ఆఫ్ పాలకూర లాట్స్ ఆఫ్ కంద ఓకే సో ఎస్ యాజ్ యూజువల్ టొమాటో ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేస్తూనే ఈ మెయిన్ గా నాకు తెలిసి ఈ కాంబినేషనే మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ దానికి నాకు తెలిసి జీరా ఎక్కువగా ఇస్తున్నట్టు అంతే అంటే మనం ఎక్కువ పోపు వేసుకోవడానికి కూరలాగా మెత్తగా చేసుకోవడం లైట్ గా ఫ్రై టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా డ్రైగా మనం చేసుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా పాలకూరకి జీరా ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒక్క జీరా పొడి మాత్రమే వేసుకుని చేస్తే సూపర్ గా బాగుంది జీరా అసలు దేనికైనా పర్ఫెక్ట్ గా సూపర్ అవుతుంది అందుకని మనము దేంట్లో అయినా డ్రై గా చేసుకోవాలి కర్రీ అనుకున్నప్పుడు జీలకర్ర ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు ఓకే అయితే మంచి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఆయిల్ వేసేస్తున్నా ఓకే సో ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం జీలకర్ర పొడి కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం జీలకర్ర ఈ మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది యా ఓకే ఓకే అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు ఇప్పుడు వేసేసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు సో అల్లం వెల్లుల్లి రెండు కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసేసుకున్నాము అండ్ మంచి ఫ్లేవర్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఓకే సో కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేయగాయి కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ పాలకూర పాలకూరాము సో దుంపల్లో మామూలుగా బంగాళ దుంప కానీ చావ దుంపలు కానీ ఇలాంటి వాటిని చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు కానీ కందాన్ని మాత్రం చాలా రేర్ గానే వాడతారు ఎప్పుడైనా ఒకసారి తెచ్చుకోవడం అండ్ రొటీన్ గా వాళ్ళకి అలవాటైన ఒకటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కర్రీ వండుకోవడం లాంటివి జరుగుతుంటుంది ఎందుకు అంత తక్కువగా తింటున్నాం అంటావు అసలు ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోవచ్చా ఒకసారి దాని గురించి చెప్పు కంద చాలా మంది వేడి అని కూడా చేసి వేడి చేస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది తక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు డెఫినెట్లీ మెటబాలిజం పెంచుతుంది బికాస్ వైటమిన్ సి 
మనకి దుంప కూరలు అన్నిట్లో కూడా బాగా ఉంటుంది ఈవెన్ ఆలుగడ్డలో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ టేస్ట్ వైజ్ వల్ల నాకు తెలిసి చాలా మంది కంద తగ్గిచ్చేస్తూ ఉంటారు బట్ అదర్వైజ్ కంద బచ్చలి లేదా కంద ఫ్రై ఫ్రై లాంటివి చాలా మంది చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ కంద పులుసు కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి అదే చెప్తున్నా కదా వెరైటీ మనకి చాలా తక్కువ అయిపోయింది అంటే ఇవి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆర్ చెప్తే వినే వాళ్ళు కూడా తక్కువ అయిపోయారు కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకుని అసలు వాడట్లేదు అందుకే నేను చెప్తాను కదా ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను మన అంటే నేను చూసిన ఇళ్ళల్లో ఆర్ ఎవరైనా టైట్ కాన్సిక్ వచ్చినప్పుడు ఏం వెజిటబుల్స్ వాడతారు అని అడిగి ఫస్ట్ ఆ ఫోర్ బెండకాయ బెండకాయ అంటే బేసికలీ పేరెంట్స్ వేరే దగ్గర ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉంటున్నా సో ఇవా వీటన్నిటి వల్ల కూడా వాళ్ళకి తెలియడం తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి అవేర్నెస్ తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం కొంచెం అవేర్నెస్ పెంచితే మంచిది అండ్ టేస్ట్ ఆలు ఒక్క దాంట్లోనే బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ ఆలు చాలా బాగుంటుంది కానీ అది ఒక్కటే తింటూ ఉంటే మిగతా మనకు తెలియదు కదా అందుకని మిగతా కూడా మనం ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంది మిగతా కూడా మనం ట్రై చేసుకుంటే మంచి వాడుతూ ఉండాలి డెఫినెట్లీ ఓకే సో పాలకూర మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మన ఫ్లేవర్స్ టేస్ట్ వేసేసుకుందాం మొత్తం కూడా ఉప్పు ఓకే కారం కారం పసుపు జీలకర్ర పొడి ఓకే కొంచెంగా గరం మసాలా కొంచెంగా ఫ్లేవర్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి కలిపితే మనము ఓకే సార్ ఇప్పుడు టొమాటోస్ వేసుకుందాం బికాస్ టొమాటోస్ వేయగానే మనకి ఇవన్నీ ఫ్రై అవ్వవు కదా అవును సో అందుకనే టొమాటోస్ ఫస్ట్ టొమాటో మాయిశ్చర్ ఎలాగ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో కుక్ చేసేసుకుని ఒకవేళ అవసరమైతే వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఓకే కంద తర్వాత వేసుకుందామా కంద కూడా వేసేసుకుందాం వేసేసుగా మనకి టొమాటోస్ లైట్ కుక్ అయిపోతే ఓకే సో ఎప్పుడు అనుకున్నట్టే ఈ పాలకూర టొమాటో కాంబినేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా కొంచెం కాంబినేషన్స్ మార్చినప్పుడు అంటే టేస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాం కొత్తగా అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా సేఫ్టీ కోసం టొమాటో అలా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే మనకు అలవాటు అయిపోయింది కదా కొంచెం ఇలాంటి మసాలా కర్రీస్ ఏం చేసుకున్నా కూడా ఉల్లిపాయ టొమాటో ఉంటే ఒక సేఫ్ టేస్ట్ ఈవెన్ మనకి టొమాటోస్ లేకపోయినా ఇన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాం కదా అసలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు లాంటివి వేసుకుని చేసుకున్నా చాలు చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి అలా సింపుల్ గా కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలన్నా కంద కూడా ఒకసారి వేసి కంద వేసి నేను వాటర్ ఓకే కొంచెం ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటేనే మనకి ఉడికించుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే చాలా టైం పట్టేస్తూ ఉంటుంది చూడ్డానికి చాలా బాగుంది అంటే ముందు ఉడికించి కూడా వేసుకోవచ్చు చాలా మంది పసుపు ఉప్పు లో ఉడికిస్తారు కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ ఫ్లేవర్స్ తో ఉడికితేనే మనకి కొంచెం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో కంద కూడా కాసేపు బాగా కలిపి అలా వేయించుకున్నాం కాబట్టి ఇంకిప్పుడు వాటర్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు మనం అండ్ దీంతో పాటు మనం కుక్ చేస్తేనే కొంచెం అంటే హాఫ్ బాయిల్ అయినా కూడా మనం తీసేసేయచ్చు అలా ఫైబర్ కూడా బాగా మిగిలి ఉంటాయి మనకి దుంపల్లో బాగా ఉంటుంది ఫైబర్ కాబట్టి ఇలా యూస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే అవును లేదంటే ప్రెషర్ కుక్ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ పేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో పాటు కంద ముక్కలు ఉడికిపోతే మనకి మోస్ట్లీ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే సో వెయిట్ చేద్దాము సో కంద చాలా రేర్ గా తీసుకుంటూ ఉంటారు తింటూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్స్ కనుక మనం ట్రై చేయగలిగితే కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఇవాళ మనం పాలకూర కాంబినేషన్ లో మంచి మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఇచ్చి కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో లో కంద ముక్కలు చక్కగా ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో పాటు బాగా ఉడికిపోయాయి కంద యాక్చువల్లీ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది కదా అది ఉడికిందా లేదా అన్నది కొంచెం వాటర్ పీల్చుకున్న టెక్స్చర్ కూడా వచ్చేస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే సర్వ్ చేసుకుందామా ఓకే మంచి గ్రేవీ కూడా ఉంది కాబట్టి రోటీస్ లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు కంద ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటో ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పాల కంద కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో ఆయిల్ వేసి 
వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు పాలకూర వేసుకుని కాసేపు మగ్గించుకోవాలి తర్వాత తగినంత ఉప్పు కారం పసుపు జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా టొమాటో ముక్కలు కంద ముక్కలు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ కంద కూర రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు పాలక్ కంద కూర టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పేస్తాం చాలా బాగుంది బచ్చలికి ఎలా ఫ్లేవర్ బాగా నచ్చుతుందో అలాంటి ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా పాలకూర ఇచ్చింది కంద అంటే ఎంత బాగా ఫ్లేవర్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అంటే అది జ్యూసీగా తయారైపోయింది ఆ కంద ముక్క కూడా అంటే కొంచెం ఆ మెత్తగా అయిపోయి అవును ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పీల్చుకుంటాయి ఆ కూర ఏది ఇచ్చినా కూడా బాగా సెట్ అయిపోయి అవును అండ్ పాలకూరకి మనకి మసాలా కర్రీలు ఎలాగో బాగా అలవాటు కదా అంతే పాలక్ తో ఏం చేసినా చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది సో కంద పాలకూర కాంబినేషన్ మీరు కూడా ఇలా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే ఒకసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా రెండు రెసిపీస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో యా సో ఫస్ట్ రెసిపీ చెక్క పఫ్ డ్రైస్ తో జింజర్ వేసుకుని అల్లం కూడా అదే అల్లం వేసుకుని చాలా చక్కగా మనము మంచి రెసిపీ చేసుకున్నాము ఇది డిన్నర్ అయినా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది బికాస్ దీంట్లో ఉన్న ఫైబర్ కంటెంట్ మనకి మర్మరాల నుంచి కూడా వస్తున్నాయి వెజిటబుల్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి అండ్ జింజర్ ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల మంచి టీటాక్స్ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది జనరల్ గా అయితే మనకి కొంచెం చలికాలంలో కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ రెసిపీ మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ పఫ్ డ్రైస్ లో బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయి సో అలా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మిగతా వెజిటబుల్స్ అన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా చక్కటి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ యాడ్ అయింది మనకి రెసిపీకి ఓకే సెకండ్ రెసిపీ పాలకూర అండ్ కంద కర్రీ సో ఈ కాంబినేషన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేశాను ఎందుకంటే పాలకూరలో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో ఇలా కంద లాంటి దుంప కూరలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రోటీన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అని చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ కొంచెం ఆ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ యాడ్ చేయడానికి మనం ఈ కాంబినేషన్ సెట్ చేసాము అండ్ ఎస్ ఆ కూరల నుంచి కాల్షియం ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కంద నుంచి మంచి క్యాలరీస్ అఫ్ కోర్స్ వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది సో క్యాలరీస్ మనకి అవసరమే మొత్తం లో కార్బోహైడ్రేట్ తింటాం కానీ అస్సలు కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకుండా అసలు మన బాడీ పనిచేయదు కాబట్టి చక్కగా ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి కాంబినేషన్ చేసుకోండి చాలా మంచిది సూపర్ ఓకే చూ చాలా సింపుల్ కాంబినేషన్ సింపుల్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ మంచి న్యూట్రిషన్ సో డెఫినెట్ గా మీరు ట్రై చేస్తారు కదా ఓకే వియర్స్ సో పఫ్ డ్రైస్ తో మంచి రెసిపీ అండ్ కంద పాలకూర రెసిపీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ట్రై చేస్తూ ఉండండి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందామా అంటే సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్